Pixel Cop, da gehen wir ins Sub. Wir haben das Pizzos, Brutzla, da gehen wir auf die Subs. Ah, Brutzla hatte ich schon, ne? 14 Monate, kleiner als 3, mein Lieblings ADC. <lacht> Dankeschön, Mann. So, jetzt hier genug gejammert. Das Game wird wieder besser. Okay. Das ist ein Hail of Blade Stream. Also ich würde sagen, Scaling Rise sind wir hier sehr gut aufgestellt. Wir haben später... Oh. Wir haben später Javan Rakan mit Jinx Ult und Lux Ult. Das ist schon sehr lecker. Ansonsten müssen wir halt einfach nur aufpassen, dass wir nicht in lange Trades gehen. Wir wollen immer nur so eine Rakete den Gingern in den Arsch schießen und dann wieder warten. Lange Trades verlieren wir. Bist denn schon Challenger? Nee, nee, ich bin noch, bin noch ein bisschen weg von Challenger. Ja, wir werden aber outtraded early. Müssen wir chillen. Rakan kann auch nicht reinmoven. Wenn ich hier für Last jetzt gucke, dann... Kriege ich einfach Exe ins Gesicht. Das ist nicht so schön. Oh, ich habe XP gemisst. Von dem Seite, Rakan ist wirklich komplett useless in dieser Lane. Er kann halt Draven nicht daran hindern, auf mich raufzulaufen. Er kann aber auch selber nie reinspringen. Weil er dann einfach stirbt. Einfach nur versuchen, an so viel Farm wie möglich zu kommen. Das war ein fieser Interrupt. Hallo. Okay, dann kein Heal, schade. Ich muss hier wirklich für jeden Lasted kämpfen, Alter. Das Problem ist halt, wenn wir Botlane ganken und Talia steht dahinter, ist... Desaster. treffen. Okay, Draven geht Base, dann gehe ich auch Base. Die wird mich vielleicht nicht rappen, die Soraka. Ich 
glaube, wir gehen aber immer noch Static hier, oder? In dem Game auf jeden Fall. Wir gehen halt wirklich Low Damage Item Build mit Static und Fleet Footwork, aber ist hier, glaube ich, das Beste. Irgendwie steht die Wave ganz schön kacke. Ich dachte, die pusht zu uns, aber irgendwie war da ein Minion mehr von den Gegnern. Nee, Husky, 872 ist für Challenger, nicht für Grandmaster. Hey, wieso stand die Wave so scheiße? Okay. Ja, Talia steht 0-3. Sieht auf jeden Fall gut aus, das Ganze hier. Wir müssen Draven einfach nur einmal killen. Dann haben wir gewonnen. Ab Level 6, denke ich. Der spielt ohne Cleanse. Ab Level 6 mit Rakan ult das Sollte fein sein. Dass er hier ohne Cleanse spielt, ist wirklich sehr illegal, muss ich sagen. Ich kann jetzt hier mein CS-Defizit ein bisschen ausgleichen mit dem Freeze. Das ist huge. Die Wave noch. Hm. Ein Minion für Six. Wir haben jetzt nun Quiver. Ah, die Lane sieht sehr, sehr gut aus. Looking really, really nice. Der ist hat 110 LP und ist Grandmaster. Na, das liegt daran, dass du nur einmal am Tag quasi Grandmaster kommen kannst, um 1 Uhr nachts oder so. Es gibt immer eine Grenze und wenn du da um 1 Uhr nachts oder 1.30 Uhr oder was ist, weiß was ich, da drüber bist, dann bist du Grandmaster. Und wenn du da drunter bist, dann bist du für den Rest des Tages nicht Grandmaster. Ich glaube, die Grenze ist bei 640 gerade ungefähr. So, wir lassen die Wave jetzt hier slow pushen. Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen alleine. Ne, gerade bin ich drunter. Ich will hier ehrlich gesagt ungern gedived werden, muss ich sagen. Bin ich hier divable? Der Draven hat schon echt eine Menge Stacks. Na, ja, das ist Tadia. gemacht. Ich 
Okay. Ja, irgendwie ist das jetzt auch schon wieder einfach automatisch gewonnen, weil die Talia runterrennen. Ne? Also, ist, also die Quote bleibt heute aufrecht. Das Team mit dem Inter verliert historisch gesehen. Ich gehe jetzt mal Mitte aus Space. Ich weiß zwar nicht ganz, ob wir da was machen können. Vermutlich nicht, aber ich habe gerade Zeit. Bottle Mave bounced. Vielleicht kann ich hier eine Ult hitten, wenn Lux ein Q trifft. Oh, ich muss jetzt wieder Bot gehen. Wir gehen wieder Bot. Das ist irgendwie so weird, ne? Eigentlich müsste es mega einfach sein. Eigentlich müsste es mega easy sein, mit, mit, äh, mit Jinx Draven zu hitten mit der W. Aber irgendwie ist es das trotzdem nicht. Okay, da ist doch ganz schön einfach. Flash und hier sind raus. Oh, der, der. Aber haben wir uns gegenseitig geblockt. Hm, Satoru, vielen, vielen Dank für den Zap. Kaiser, der mit Static oder Kraken? Boah, ich spiele nicht wirklich genug Kaiser, um dir das effektiv sagen zu können. Aber ich glaube, Kaiser mit Kraken ist schon eher ein Ding. Ich glaube einfach mal nicht, dass wir hier Diver sind. Sag ich, call ich jetzt einfach mal. Warum soll ich denn jetzt top gehen? Was? Okay, machen wir. Aber warum? Hä? <lacht> Was ist das jetzt für ein wildes Play? I mean, für Harold kann man swappen, ja. Hä, hey, actually? Ich meine... Ja, doch, fühle ich. Ich meine, die Gegner werden jetzt einfach gegen swappen. Aber weil wir es zuerst gemacht haben, haben wir Tempo. Ne, ja, actually. Die swappen einfach nicht gegen. War eigentlich ein genius Play. Der ist ein Magier, der Darius. Oh, jetzt habe ich halt irgendwo eine Wave gedroppt, aber ist auch okay. I guess. Also, der Darius ist jetzt Bot gegangen, hat eine Wave gepusht, ist dann Mitte gegangen, hat eine Wave gepusht und geht jetzt Top und pusht eine Wave. Das ist, schon, das ist schon ein bisschen gierig von ihm, muss man sagen. Das ist schon ein bisschen gierig.
Ah, ich glaube, ich hätte früher Base gehen müssen. Die Wave darf ich nicht, hätte ich nicht müssen dürfen hier. Aber ich verpasse, glaube ich, nur, nur einen Minion. Ah, den Ken soll ich noch kriegen. Oh, ja, aber. Ein bisschen weird, das Game. Es ist halt sehr kontrolliert. Es passiert halt irgendwie nichts. Aber die Gegner haben auch nichts zum Forcen, ne? Die haben zwei solo Solo-Laner, die verlieren. Die haben halt nichts. Actually rotiert Darius richtig sauber. Ja, Moment. Der macht, richtig, der macht das richtig stark. Ah, das ist XYZ. Ja, der weiß, was er machen muss auf Darius. Ich sehe richtig, richtig gute Rotations von ihm. Wie haben die Chompers denn da nicht gehittet? Ja, ist jetzt irgendwie ein bisschen awkward. Ich will auf jeden Fall nicht gegen Z sein in der Mitte. Lux kann Mitte Z halten, weil sie drei Level hätte, ne? weil sie ja immer Midlaner ist, aber ich kann den nicht halten. Wait, wieso bin ich da gestunt worden? Wait, die Mauer hat mich in die Thalia E reingeschubst und dadurch bin ich gestunt worden. Lol. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Na gut, da waren jetzt gerade fünf Leute Bot. Aber eigentlich hätten wir auch Bot overloaden sollen, damit wir Tower kriegen, aber haben wir irgendwie nicht gemacht. Das war actually, also dafür, dass die Thalia 050 ist, war das eine ganz schön cleane thalia kombo Lass mal jetzt hier nicht das Game verlieren, Guys. Na gut. Oh, Moment. Okay, da ist jetzt seine Sex verloren. Ich bin ich wieder alleine hier. Oh Mann, das ist. Das ist schon wieder so ein richtig awkward Jinx Game. Aber welches Jinx Game ist nicht awkward, ist die Frage. Hey, ich komm. Welches Jinx Game ist nicht awkward, ist die Frage. Aber lieber ein awkward Game, was man gewinnt, als ein cooles Game, was man verliert, ne? Haben wir gar nichts von, wenn die Games cool sind. Das Ding ist das einzige Play, was die Gegner halt haben. Das einzige Play, was die Gegner haben, ist mich zu killen. Deswegen kann ich nicht wirklich alleine. Oh Mann. Warum hast du mir jetzt nicht meinen Krakens leer gelassen? Was soll das denn? Mir hätte ein Minion gereicht. Ein Minion hätte mir gereicht. Dann warte ich einfach kurz. Mein Dorans will ich nicht verkaufen. Na gut. Nee, ich gehe nicht top in die Finn. Infinitum, nehmen wir ab. 
Ja, ist irgendwie ein weirdes Game. Ich bin nicht so wirklich Teil von diesem Spiel, ne? Ich dodge quasi einfach nur die Versuche, dass die Gegner mich killen. Das klappt so mittelgut. Und mein Team findet halt Fights ohne mich. Und dann gestern sind wir halt einfach fein. Oh. Ich helfe immer beim Drake, ich habe eh nichts zu tun gerade. Nicht, dass Talia noch in Time da ist. Was ein weirdes Game. Fühlt sich irgendwie wie so ein LCK-Game hier an. Passiert einfach absolut nichts. Hier sich nicht noch schnell Wölfe. Jetzt einfach nicht machen. Luxer TP. Es <lacht> ist, ist wirklich ein NPC-Game, Alter. Keine Ahnung. Es <lacht> ist wirklich das größte NPC-Game, was ich seit langem gespielt habe. Aber wir nehmen den Win mit, ne? Einem geschenkten Win schaut man nicht auf die Stats. Ja, wir können jetzt ja immer vor Free Siegen. Ich krieg gerade die top erfahrung Ist wirklich so. Ich krieg gerade die top erfahrung Ja, aber ganz ehrlich, bin ich fein mit. So mit Games zu gewinnen, habe ich kein Problem mit. Da habe ich wirklich kein Problem mit. Gerne mehr davon, Riot. Das ist okay. Ich will gerne PvE. Kohle, lass mal basen. Was ist, wenn du verlieren würdest in so einem Game? Also wenn ich so ein Game verliere, ja, schon nicht so schön. Das Ding ist ja, ich bin ja, ich bin ja jetzt nicht schwach oder so, ne? Also wenn wir dieses Game verlieren, dann wäre ich da auf jeden Fall auch dran beteiligt. Ja, wir ziehen es immer top durch. Aber gut, ich meine, so ein Game hatten wir gestern auch, ne? Am Ende des Tages, die Gegner haben einen Top-Lane-Champ. 
der einfach 1v1 verloren hat, ein Midlane Champ, der 1v1 verloren hat. Und die haben Range Support plus Range Jungle. Was willst du da machen? Du kannst halt, also die können halt nicht das Spiel spielen. Die haben ja, die haben ja gar keine. gar keine Möglichkeit. Aber wo sind denn eigentlich alle? Wait, Darius ist Base gegangen. Wait, warum ist Darius Base gegangen? Ich habe gar nicht gesehen, dass er Base gegangen ist. Oh no. <lacht> Scheiße. Warum ist er Base gegangen? Ja, Base gehen wäre auch das bessere Play gewesen. Aber ich habe das null gesehen, dass er Base gegangen ist. Ja, ich sag ja, wenn wir das verlieren, bin ich dran schuld. Du flashst die Flasche, um dann doch reinzulaufen? Hey, ich bin noch nicht reingelaufen. Ich habe die Thalia-W geflasht. Aber wir hatten doch noch Nash, oder? War der abgelaufen? Ich glaube, der Nash war abgelaufen, ne? Ja, ist einfach ein bisschen, ist auch, ich muss auch sagen, ist auch einfach ein bisschen langweilig, das Spiel. Ich, meine, ich weiß, es ist so lukrativ, wir sollten trotzdem durchtry haben, aber es ist schon ultra boring. Da ist gerade ein bisschen mit mir die Langeweile durchgegangen. Aber ich hatte auch noch kein Infinity Edge, ne? Also mit Infinity Edge wäre das Ding, glaube ich, auch wirklich... Mit Infinity Edge wäre das halt sehr free gewesen. Bumm. Gewinnen ist nie langweilig. Ja, gewinnen tun wir ja trotzdem. Ja, ja, wir machen schon mal Dinge Style hier. Ein bisschen CS farmen, wichtig, ganz wichtig. Immer für die Stats gehen. Damit man sagen kann, ich weiß gar nicht, warum meine Windel so schlecht ist. Ich habe doch gute, gute CS. GG. Du bist das Inschein in dem Game. Nee, ich glaube, das Interschein ist die 010 Talia, wenn ich mal so ehrlich sein darf. Eins elf, sorry. Ja, oh, I guess. Also das ist auch für einen 28-Minuten-Game ein sehr weirder Damage-Graph, oder?